วันนี้รายการของเรานะคะคุณมวลชัยมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะคะผู้นําธุรกิจค่ะด้านพลาสติกชีวภาพจากสหรัฐอเมริกานะคะเขามั่นใจในประเทศไทยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างให้คุณมวลชัยเล่าให้ฟังค่ะประเทศไทยเรามีศักยภาพเยอะนะครับและเราก็ยังผลักดันเรื่อง BCG โมเดลอย่างต่อเนื่องต่างชาติก็เลยหันเข้ามาลงทุนมากขึ้นครับคุณผู้ชมครับพอเราพูดถึง BCG โมเดลที่เป็นเศรษฐกิจสำคัญในการให้ความเพื่อให้พื้นที่กับเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนรวมไปถึงเศรษฐกิจสีเขียวเราก็ชักชวนนักลงทุนจากต่างประเทศรวมถึงให้โอกาสธุรกิจของไทยในการขยายกำลังการผลิตปรับรูปแบบธุรกิจสู่ความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นทาง PTT Global Chemical หรือว่า GC ครับเขาก็ไปจับมือกับบริษัท Nature Works ที่ถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพวันนี้เราพูดถึง PLA พลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติวิธีคิดของเขาเป็นอย่างไรที่ต่างประเทศบริษัทนี้เขาใช้ข้าวโพดนะครับในการเอามาทำเป็นส่วนที่เป็นพอลิเมอร์แต่ว่าของประเทศไทยเราจะใช้อ้อยรายละเอียดเป็นอย่างไรสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไรแล้วทำไมต้องเป็นที่นครสวรรค์ไปติดตามได้จากรายงานพิเศษครับถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่น่าจับตามองสำหรับโรงงานของ Nature Works ผู้นำการผลิตพลาสติกชีวภาพประเภทย่อยสลายได้ Polylactic Acid หรือ PLA ที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นธุรกิจร่วมทุนกับทาง PTT Global Chemical หรือ GC ผู้นำธุรกิจเคมีพันธุ์ของไทยโดย Nature Works ต่อยอดความสำเร็จของ PLA ที่ผลิตจากข้าวโพดในสหรัฐอเมริกามาพัฒนาวัตถุดิบที่ประเทศไทยมีเหลือเฟืออย่างอ้อยเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าของพลาสติกชีวภาพแบรนด์ i n g o ที่จะช่วยเปลี่ยนผ่านโลกไปสู่จุดที่ดีขึ้นได้ Could you share us about the plant in n a k o n s a w a n What kind of this project? Yeah, so the plant in the Kansawan is making polylactic acid from sugar cane. We take the sugar cane, we uh, feed it to yeast, which is a type of bacteria, and that yeast eats the sugar and then produces lactic acid. Mm -hmm. From the lactic acid, we clean that up, and then we make polylactic acid from that in a polymerization reaction. That plant will produce about 75,000 t o n s of material per year. So it's a very sizable plant for us. Very important facility for our strategy go going forward. What do you expect here? What do we expect here? Uh, we expect the facility to be very successful for us. Uh -huh. Our growing market is Asia, and so we expect within a very short period of time that the Thailand facility will be uh, at capacity. And uh, and then we'll have to be thinking about after that what our future investment options are. How could you see the trend of uh, bio polymer and change of consumer behavior? Yeah, well, what we see from consumer behavior is they want more sustainable solutions. Mm. And the great thing about PLA is it's the lowest cost bioplastic that exists. And so, uh, not only is it bioplastic, but it's made from uh, not only is it biodegradable, but it's made from a bio material, being sugarcane here in Thailand. And so, uh, it's it I, I believe gives consumers a really good image of the product because they know it's sustainable, it's circular, it's recyclable, it's compostable. So it gives them a lot of options on disposing of the material and knowing that it doesn't just go into a landfill. And so that is a great uh, benefit to consumers, but also the fact that PLA is the lowest cost bioplastic helps keep the cost down relative to other options. Why Nakhon Sawan is the best location for you? Yeah, so Nakhon Sawan is where the heart of sugarcane fields are in Thailand, and we could have put our facility in a lot of places in Thailand. Mm -hmm. Rayong, Pattaya, those are great industrial areas. But we felt like it would be best for us to locate the plant right next to the raw material source, and so GKBI is located in the Kansawan. They've built their own facility to take sugarcane and process it into a syrup that we can use to make our product. So it's right next to our facility. They run a pipe to their new facility, from there to our facility, and so it gives us uh, basically no transportation cost to be able to acquire the sugar. Uh, from GKBI, so it's a very low, it's a low cost method of getting the raw material, and from there we make our material and ship it to places in Thailand, mm -hmm. or to the port to export to other countries. Mm. 
our capacity, our nameplate capacity is 75,000 tons, but it will take a while to build up to that capacity over time. And the chemical industry, you can't just move from zero to full capacity immediately. It takes time to build up your capability. And so by the end of next year, we would anticipate that we're operating at uh, anywhere from 30 to 50% of our capacity and that would be, you know, of a total nameplate 75,000 tons, we should be operating at 30 to 40,000 tons per, per annum at the end of the year. Right. And so uh, starting to sell in October, we'll probably have limited revenue in 2025, but be ready to have a lot of revenue from the plant in 2026. สำหรับแผนธุรกิจนั้นจะเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกไปพร้อมกับการขยายตลาดภายในประเทศซึ่งข้อได้เปรียบสำคัญคือการส่งสินค้าไปที่ประเทศจีนภายใต้ข้อตกลงทางการค้าที่มีทำให้แข่งขันได้ดียิ่งขึ้นด้วย But our plant in Nakhon Sawan uh, will be producing product by mid next year. We need to get customers to qualify the material, and so we'll probably be selling the material by September, October mm -hmm. next year. Uh, but producing it by summertime to be prepared to ship to customers in, in the October time frame. So they can, they can buy from the Consuan about a year from now. Our plant will be ready to ship and sell material uh, here in Thailand. Our markets are primarily today food service ware, which is cutlery, so forks, knives, spoons, uh, plastic cups are all in food service ware. Paper cups with lining of PLA inside the cup. Those are all food service ware customers. And then the other large market is 3D printing. And most of that today is in China and growing very fast in China. And you have industrial PLA, uh, industrial 3D printers, and you have home or personal 3D printers. And both of those are really growing well. Uh, so those are all customers of ours. And then uh, you, the next step of that that you might recognize would be brands that use the, the products that our customers make. So Inthanen here in Thailand uses a cup to, to serve tea at the stores, uh, the convenience stores. So that would be a great customer of ours that's supplied by a converter that makes the cups here in Thailand. So we have a full value chain of of, P of sugar cane to PLA to making a cup to going to Inthanen here in Thailand. So it's a great example of the whole value chain using PLA. The best part about our plant in Thailand is there's no duty between Thailand and China. Mm -hmm. And so us shipping to China directly from here, we won't be faced with duties. Shipping from the USA does have a duty between the two countries. So that limits our ability to be competitive and sell in that country from the USA. Having the plant in Thailand will improve our position on, on being competitive in China greatly. สิ่งที่ทําให้ Nature Works ประทับใจคือศักยภาพของประเทศไทยและคนไทยซึ่งบริษัทได้รับการต้อนรับและอํานวยความสะดวกจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีรวมทั้งพันธมิตรที่ดีอย่าง GC ด้วย How is working with GC? GC is an outstanding partner of ours. Uh, they, they're very collaborative, they're very supportive of NatureWorks, their desires for NatureWorks to be successful. So they give us abundant resources, areas that we need help with uh, relative to building a plant in Thailand. They're, they're priceless to us as an owner and as a partner. They've helped us with plant location, with uh, negotiating with suppliers, helping with a construction contractor. So they've done all those things for us to help us be successful. So they're really an outstanding partner for NatureWorks. Thailand's a great country to operate in, to build a plant. I have uh, really no complaints and, and uh, no suggestions. It's, it's been fantastic for us working here. It's a great labor force, a hard working labor force, uh, great people to work with, very supportive, a great partner that's uh, here in Thailand. So. I have no complaints about the process. It's been very good for us. คำตอบที่ต้องร่วมสร้างกันคือการสร้างความตระหนักรู้ให้ความสําคัญทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเพื่อส่งผ่านไปที่ผู้บริโภคให้ปรับพฤติกรรมเพื่อสนับสนุนสินค้าเพื่อความยั่งยืนให้มากขึ้นซึ่งจะเกิดประโยชน์ที่สอดคล้องกันทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมๆกัน Why we should support bioplastics? 
even maybe it's uh, more expensive than yeah. other packaging, yeah. right? Why? Well, it's for the sustainability aspect and for helping the climate. First of all, it's a bio-based product. It's coming from a agriculture source in Thailand. So using the product in Thailand here, you're helping to promote jobs, promote construction of new plants, uh, helping your economy to, to grow and have a multiply effect from that. And you're helping the climate at the same time. With our product, it removes CO2 from the atmosphere. It helps sugarcane grow. Once it grows, we har that's harvested and made into PLA. So uh, it's very circular, helps the economy, and it helps the climate most importantly. And that's why Thai consumers should want to use PLA uh, in the products. We have to be able to communicate to the public the benefit and the need for more sustainable solutions, to use those, to adopt those, and ask their their uh, suppliers, their, their, the places that they purchase material to use something that's sustainable. So we really need to drive consumer behavior for them to say, I want this, I want this product. The other area that we need to, to help communicate is through our government to help them understand that there are solutions out there so that they can work with consumers to drive the adoption of more sustainable products. ธุรกิจที่ทำร่วมกันระหว่าง GC กับ NatureWorks จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำคัญเลยล่ะครับสำหรับการทำให้พลาสติกชีวภาพเป็นที่พูดถึงรวมไปถึงใช้งานในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมคุณชวิรัตครับถือว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซต์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ